हाँ जी गाइज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर वन ऑफ वॉल्यूम वन जिसमें डेफिनेशन स्टार्टिंग में दी हुई है आप लोग इस वीडियो में विद पिक्चर्स इंजॉय करने वाले हैं सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी आई होप बस करना क्या है आपको कि आप वीडियो को एंड तक देखें मेरे साथ वीडियो को एंड तक बने रहें मेरे साथ वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त के जाहिर करें सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पता ही होगा सर आगे बढ़ें पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हुए वैगरी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस डेट इज कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन संबंध है बिटवीन द पर्सन व्यक्तियों के बीच में हु हैव एग्रीड जो सहमत हुए हों टू शेयर बांटने के लिए प्रॉफिट को ऑफ अ बिजनेस बिजनेस शुड बी लीगल नॉट इन लीगल बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बट जो बिजनेस है जो उनकी फॉर्म है वो लीगली तरीके से काम कर रही हो ये ज़रूरी है Uh, बाकी डेट इज़ कैरिड बाय ऑल वो सर्व के द्वारा चलाया जा सकता है मतलब ये कि अगर तीन बंदे चार बंदे पार्टनरशिप फॉर्म में हैं तो कोई एक अकेला भी काम कर सकता है ये दोनों मिलकर कर सकते हैं कोई और दोनों मिलकर बंदे पर काम कर सकते हैं और एनी वन ऑफ देम कोई एक बंदा एक्टिंग फॉर ऑल लेकिन ये काम करे चाहे वो दोनों काम करें जिम्मेदार उसमें ये सब के सब होंगे ठीक है सर क्लियर भी दोबारा से इसे पढ़ेंगे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस डेट इज कैरिड बाई ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल ठीक है सर क्लियर है ओके नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स और मेरिट या यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप हम आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं राइट टू कैरेक्टर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म तो आपको लिखना क्या है उसमें टू और मोर पर्सन देर मस्ट भी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप कम से कम दो बंदे होने चाहिए और पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि जी पार्टनरशिप साझेदारी फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर कितने होने चाहिए पार्टनर कितने होने चाहिए तो भाई उसमें पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं लिखा है ऐसा कोई रूल सेक्शन नहीं है बट द कंपनीज एक्ट 2013 थाउजेंड थर्टीन हैज़ प्रिस्क्राइब द मैक्सिम नंबर ऑफ मेम्बर्स इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट बी मोर देन हंड्रेड इन केस ऑफ पार्टनरशिप मतलब कहता है कि जो पार्टनरशिप एक्ट दो हज़ार तेरह है जो आपका पुराना उन्नीस सौ छप्पन था जो अब हट चुका है दो हज़ार तेरह के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर उसमें सो हो सकते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप एज पर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 जो पुराना 1956 जो थी कंपनी धारा अधिनियम के अनुसार द मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वॉज टेन एंड द ट्वेंटी फॉर बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम जो थी वो दस थी नॉन बैंकिंग के लिए बट बैंकिंग बिजनेस के लिए वो ट्वेंटी थी एंड अदर बिजनेस रेस्पेक्टिवली एज मे बी एज द केस मे बी सेकेंड पॉइंट एग्रीमेंट पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एग्रीमेंट का एक रिजल्ट या रिजल्ट होना चाहिए इट मस्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस बाई एन एग्रीमेंट एंड नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑन द कॉन्ट्री आ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ लॉ के अकॉर्डिंग एंड नॉट बाय एन एग्रीमेंट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम एच एफ बोलते हैं वैसे पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आपको अभी मतलब नहीं पता होगा आप ध्यान रखें कि एग्रीमेंट उनके बीच में होना बेहद ज़रूरी है जो कि रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है बट सच एन एग्रीमेंट कैन बी आदर ओरल और इन राइटिंग द एग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जिसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स ठीक है सर और एक बात मैं यहाँ को यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि जो रिटर्न एग्रीमेंट रहता है बिटवीन द पार्टनर्स वही हमारी पार्टनरशिप डीड भी कहलाती है आगे आएगी उसके बारे में हम आगे चर्चा करनी है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड प्रॉफिट मोटिव जो फर्म बनाई है आपने जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो मोटिव होना चाहिए वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इट्स इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप मतलब ये कि उन्होंने आपस में ही 
मालिकाना हक जॉइंट ओनरशिप कर रखी हो सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पर किसी एसेट पर इट खुद से ही तो कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स प्रॉफिट का बांटना बेहद जरूरी है पी में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा बिटवीन द पार्टनर्स द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इट सॉरी इफ सम पर्सन ज्वाइंट हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप कहता है कि अगर किसी बंदे ने अगर दो दो तीन बंदे इफ द सम पर्सन कुछ बंदे ज्वाइन करते हैं हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर भी है कोई एन जी ओ वगैरह चलाते हैं तो वो पार्टनरशिप हम नहीं कहलाई जा सकती फर्दर इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव ऑन इज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर क्लियर बट इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट ऑल पार्टनर शुड शेयर द लॉस ऑल्सो मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि सभी को लॉस का हकदार होंगे सभी हिस्सेदार होंगे इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स डेट वन और मोर ऑफ दैम शेल नॉट बी लेबल टू सॉरी लेबल फॉर लॉसेज मतलब ये कहने का ए बी सी अगर तीन पार्टनर हैं तो उनके बीच में ऐसा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है कि अगर लॉस हुआ तो ए को नहीं मिलेगा बस बी और सी में बटेगा और प्रॉफिट होगा तो वो तीनों में बटेगा ये लीगल है कोई दिक्कत नहीं है बट इसका डिस्क्लोज होना चाहिए उनके रिटर्न एग्रीमेंट जो कि उनकी पार्टनरशिप डीड है क्लियर तो पहला पॉइंट इसमें टू और मोर पर्सन दूसरा एग्रीमेंट तीसरा प्रॉफिट मोटिव चौथा नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड नेक्स्ट रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ पार्टनर ऑफ द फन वो बोल रहे हैं कि वो नौकर की तरह भी काम कर सकता है और वो पार्टनर ऑफ अ फर्म मतलब मालिक की तरह भी एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स क्योंकि जैसे हमने भी पहले पढ़ा था कि चाहे एक बंदा काम करे चाहे दो बंदे काम करें जिम्मेदार उसमें सभी होंगे तो ये बोल रहा है क्योंकि ही कैन बाइंड वो बाइंड कर सकता है मतलब अपने कार्य में बाध्य बाध्य कर सकता है अदर पार्टनर्स को बाई हिज एक्ट अपने द्वारा किए गए कार्यों में एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी फाउंड कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर यस क्लियर सिक्स पॉइंट बिजनेस बिजनेस कैरिड ओन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये पॉइंट मैंने तो मैं वहीं क्लियर कर दिया था फिर भी पढ़ लेते हैं इट मीन्स दैट ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एंड ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर विद रेस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म ओके सर क्लियर नेक्स्ट चलते हैं उस वादे की तरफ जो वादा हुआ था पार्टनर्स के बीच में जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड क्या होती है एन रिटर्न एग्रीमेंट अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड अब प्रैक्टिकल uh, लाइफ में जो ये आपको दिख रहा है भारतीय गैर न्यायिक रुपीज़ हंड्रेड ये एफिडेफिट होता है तो इस एफिडेफिट पर ही लिखा हुआ होता है सब कुछ टाइप हुआ हुआ रहता है अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आ रहा है कि वॉट इज द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कि क्या क्या जरूरी बातें डीड में लिखी होनी चाहिए आप अपनी टी एस गिरे वाली या वोसन या एन सी आर टी जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको एटीन टू ट्वेंटी पॉइंट्स मिल जाएंगे हम यहाँ पर कुछ मेन मेन पॉइंट्स कवर करेंगे ओनली जो आपको आसानी से याद रह सकें स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन नेम ऑफ द पार्टनर एंड द फर्म पार्टनर का फर्म का पार्टनर का नाम और फर्म का नाम होना जरूरी है नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस बिजनेस कहाँ पर हो रहा है और नेचर क्या है बिजनेस का वो होना जरूरी है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड इसमें दो पॉइंट इंक्लूड है एक तो कैपिटल आपने कितनी कितनी कॉन्ट्रीब्यूट करी है बाई ईच पार्टनर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि देते हैं इफ अलाउड तो उसका रेट क्या है मतलब सर देते नहीं है हाँ भाई अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू डेट इज डिस अलाउड हम उसे आगे चर्चा करेंगे इफ द पार्टनरशिप डीड विल बी साइलेंट अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा उसे आगे देखेंगे पॉइंट नंबर फोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स शुड बी डिस्कलोज ऑल्सो इन द पार्टनरशिप डीड लोन्स एंड एडवांस फ्रॉम द पार्टनर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे आर ऑन लोन्स और एडवांस जो भी हमने पार्टनर ने फर्म को दे रखा होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा वो डिस्क्लोज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में ठीक है सर नेक्स्ट पॉइंट सिक्स ड्राइंग्स अलाउड टू द पार्टनर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ऑन अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट अलाउड है तो उसका भी डिस्क्लोज इसमें होना चाहिए रेमिनेशन रेमिनेशन आपके लिए नया वर्ड हो सकता है आपने अगर पहला नहीं पढ़ा पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो रेमिनेशन का मतलब होता है सैलरीज कमीशन मतलब प्रॉफिट टू द पार्टनर्स बट नॉट द एग्जैक्टली प्रॉफिट बट ट्रीट एज अ प्रॉफिट 
remuneration amount of salary and commission if any payable to the partners duties powers and obligations of the partners partnership deed में ये भी लिखा हुआ होगा कि duties कर्तव्य क्या क्या हैं उनके powers उनके हाथ में चीजें क्या क्या हैं right क्या हैं and obligations of partner एक साझेदार को क्या करना है ये भी लिखा होगा और वो क्या कर सकता है ये भी लिखा हुआ होगा deed में नेक्स्ट पॉइंट मोड ऑफ द वैल्यूशन ऑफ द गुडविल इन द इवेंट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या क्या जाता है चेंज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट डेथ ये सब चीज़ें हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती हैं उसके टाइम पर एट द एडमिशन और रिटायरमेंट या यू कैन सी डेथ गुडविल को वैल्यू करने का मोड क्या होगा वोट विल बी द फॉर्मूला तो वो भी आप इसमें लिखेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मतलब फर्म के डिसॉल्व होने पे फर्म के खत्म होने पे अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरीके से होगा वो भी आपको डिस्कलोज में करना पड़ेगा क्लियर है जी सर देख लेते हैं पार्टनर का नाम और फर्म का नाम लिखा हुआ होना जरूरी है बिजनेस का प्लेस और नेचर लिखा हुआ होना जरूरी है अमाउंट कैपिटल कितनी कितनी कॉन्ट्रीब्यूट करी है वो अगर इंटरेस्ट है तो वो रेट क्या है उसका ये लिखा होना चाहिए पी होना चाहिए लोन एंड एडवांस फ्रॉम द पार्टनर एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन अगर पार्टनर को पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो वो कितने परसेंट पर दे रखा है ये भी लिखा होना चाहिए ड्राइंग्स वगैरह पर इंटरेस्ट लिखा होना चाहिए रेमेंडेशन अगर किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन दी जाती है तो वो भी लिखा हुआ होना चाहिए ड्यूटीज पावर्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स होने चाहिए मोड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ द गुडविल अभी बात करी थी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ठीक है सर क्लियर नेक्स्ट हाँ जी बात करते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि साइलेंट है पार्टनरशिप डीड ये ये केस में बताओ आप इसका कैसे सॉल्यूशन करोगे या दो व्यक्तियों के बीच में दो पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो उसमें किस तरीके के रूल्स आप एप्लीकेबल करोगे हम कुछ नहीं कर सकते जो एक्ट बना हुआ है वही हम फॉलो करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स बहुत छोटे छोटे से हैं इसमें उन्हें देख लेते हैं इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप रीड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू विल बी फॉलोड पॉइंट नंबर वन ऑल पार्टनर्स विल डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे प्रॉफिट का थ्री अपॉइंट फोर और तुझे मैं प्रॉफिट का वन अपॉइंट फोर दूंगा तो वो गलत है जैसे पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वैसे करना पड़ेगा अगर नहीं लिखा है तो वो बांटेंगे इक्वली ठीक है सर इफ एनी पार्टनर गेव लोन टू द फर्म पार्टनरशिप फर्म विल गिव सिक्स परसेंट इंटरेस्ट ऑन डेट लोन ये इसमें मिस्टेक लग रही है मुझे इसमें लिखा हुआ है इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म पार्टनरशिप फर्म विल गिव नहीं नहीं सही है ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो देगी सिक्स परसेंट इंटरेस्ट ऑन डेट लोन मीन्स ये किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कलोज नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट उसे सिक्स परसेंट पर एन एम ये पर एन एम की है सिक्स परसेंट पर एन एम उस उस लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा पॉइंट नंबर थर्ड नो सैलरी कमीशन इज गिवन टू एनी पार्टनर फॉर पार्टिसिपेशन इन द वर्क ऑफ पार्टनरशिप फर्म अगर कोई साझेदार मांगता है कि जी मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ मुझे सैलरी चाहिए कमीशन चाहिए तो उसकी वो चीज़ अलाउड नहीं होगी मतलब रेमिनेशन आर डिस अलाउड इन द केस ऑफ वेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इज इट क्लियर यस सर नेक्स्ट पॉइंट नो इंटरेस्ट विल बी गिवन ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स पार्टनर्स की लगाई हुई पूंजी पर फर्म में जो उन्होंने पूंजी कैपिटल लगाई हुई है इन्वेस्ट करी हुई है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट एंड लास्ट पार्टनरशिप फर्म विल नॉट टेक इंटरेस्ट ऑन हिज गिवन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स टू एनी पार्टनर मतलब ये जब वो कैपिटल पर इंटरेस्ट ले नहीं सकते तो फर्म भी उनके द्वारा निकाली गई ड्रॉइंग्स विड्रॉल्स पर इंटरेस्ट नहीं ले सकती क्लियर है बात तो ये पाँच पॉइंट याद रखेंगे एक बार देख लेते हैं ना तो किसी बंदे को सैलरी मिलेगी ना ही किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा ना ही किसी को ना ही फर्म को इंटरेस्ट ऑन सॉरी ना ही किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और ना ही फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगी इक्वली शेयर होगा और सिक्स परसेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन याद रखने वाली बस चीज़ इसमें मेन जो है वो ये है कि एट द रेट सिक्स परसेंट पर एन लगेगा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ जर्नल एंट्री फॉर आई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन लोन एंड सैलरी और कमीशन कई बार एग्जाम में आ जाता है आ, देख लेते हैं जरा 
पॉइंट नंबर वन में दिया हुआ है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक सेकेंड में जूम करता हूँ उसे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज जो हमारे डेबिट होते हैं वो लॉसेज होते हैं इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं टू पार्टनर्स कैपिटल होगा इसमें ये ध्यान रखना टू कैश मत कर देना एक्चुअली जाता जब है कैश बाहर जब वो पेमेंट लेंगे फाइनली अपनी कैपिटल की ये प्रोवाइड की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट करंट अकाउंट कब यूज़ होगा वो मैंने नीचे नोट डाल रखा है हम तब देखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है इसलिए वो डेबिट और इसलिए ये क्रेडिट हुआ था थर्ड सेम एज इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेज फॉर पार्टनर सैलरी कमीशन एक्सेट्रा तो सैलरी या कमीशन पार्टनर की डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एक्चुअली जितनी भी एक्सपेंसेस वाली चीज़ें हैं वो पी एंडल एपोप्रिएशन आपने नाम सुना होगा तो उस पी एंडल एपोप्रिएशन में डेबिट होने वाली हैं आगे चर्चा करेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिट सॉरी फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट ठीक है सर ध्यान रखना यहाँ पर कैपिटल नहीं लोन अकाउंट आना है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर एडजस्टिंग डिवाइजेबल प्रोफिट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब एक तो प्रॉफिट होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अरे उस सॉल को हाँ हाँ भाई इलेवेंथ में ग्रॉस प्रॉफिट याद करो ट्रेडिंग से निकलता था ठीक है सर उसके बाद पी एंड एल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से जो आता था वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था ओके सर अब ये तीसरा है डिविजिबल प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट के बाद भी जब प्रॉफिट बटेगा पहले सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पी एंड एल एपोप्रिएशन में डिवाइजेबल ऑफ द प्रॉफिट जो होगा उसके बाद जो बटे बचेगा वो प्रॉफिट आपका बटेगा पी एस आर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सब पार्टनर्स का रेमिनरेशन देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज करने के बाद ठीक है यस सर नीचे एक नोट दिया हुआ है इन्होंने रेड कलर में देख लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में वो बोल रहा है इफ कैपिटल इज फिक्सड या फिक्सड कैपिटल मेथड इज फॉलोइंग चेंजेस विल बी इन करंट अकाउंट नॉट इन कैपिटल अकाउंट ध्यान से सुनेंगे इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एक्चुअली हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स में कैपिटल को वैल्यू करने के दो मेथड हैं पहला जो बोलता है वो है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है इसमें दो अकाउंट बनते हैं पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट और इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सारे के सारे चेंजेस आपके करंट अकाउंट में होंगे ना कि कैपिटल अकाउंट में एक्सेप्ट टू चेंजेस सर वो दो चेंजेस कौन कौन से हैं एक तो भाई जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगी और दूसरा जब वो कैपिटल विड्रॉल करेंगे ड्रॉइंग्स की बात नहीं कर रहा मैं कैपिटल विड्रॉल करेंगे तब वो कैपिटल में आएंगी अदरवाइज बाकी सारे चेंजेस ऑल रेस्ट चेंजेस विल बी इन करंट अकाउंट नॉट इन कैपिटल अकाउंट ठीक है सर दूसरे की बात करते हैं मेथड की वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जिसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट और सारे चेंजेस कुछ भी हो सारे चेंजेस जो होंगे वो कैपिटल अकाउंट में ही होंगे ठीक है सर नेक्स्ट पी एंड एल एपोप्रिएशन अकाउंट तो ये पी एंड एल एपोप्रिएशन अकाउंट क्या है आप लोगों को पता होगा एक बार और देख लेते हैं एन एपोप्रिएशन अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट डेट शोज हाउ अ फर्म्स प्रॉफिट आर डिवाइडेड एक फर्म का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड कैसे होता है विभाजित कैसे होता है बिटवीन द पार्टनर्स ये अकाउंट हमें उस चीज को दिखाता है द एपोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट द एपोप्रिएशन ऑफ द एपोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन एक्सटेंशन का मतलब है और ज्यादा बढ़ाना ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम पी एंड एल स्टेटमेंट को अपनी और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा करके जो अकाउंट बनाते हैं जो डिवाइजेबल ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाते हैं उसे हम बोलते हैं पी एंडल एपोप्रिएशन अकाउंट इस अकाउंट का जो फॉर्मेट वही जैसे हमारा रहता है डेट पार्टिकुलर सॉरी डेट नहीं पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड में आएंगे अगर लॉस होगा नेट लॉस तो वो इधर क्रेडिट साइड में अगर प्रॉफिट होगा तो इधर ठीक है डेबिट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं डेबिट में वो चीज़ें आने वाली हैं ध्यान रखना जो फर्म के लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है फर्म के लिए एक्सपेंस मैं दोबारा बता रहा हूँ फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम है लाइक टू ऑन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और भी दिखा रखा है टू पार्टनर की सैलरी या कमीशन जो भी दिया जाता होगा और किसी पार्टनर को तो वो डेबिट हो जाएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ टू रिजर्व अगर रिजर्व का पार्ट रिजर्व का मतलब 
अगर प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करा जाता है तो वो भी आपके डेबिट साइड में आने वाला है ठीक है उसके बाद जो बचेगा टू डिविजेबल प्रॉफिट उससे पहले तुम्हें क्रेडिट साइड में ध्यान देना होगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज होता है तो वो आपका क्रेडिट होने वाला है ठीक है सर क्लियर है एक बार इसे आप देख लीजिए ढंग से एक चीज का इसमें याद रखेंगे दो पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो आपके पी एंड एल एपोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते दो चीज आपकी ऐसी हैं जो पी एंड एल एपोप्रिएशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड होते जबकि वो दोनों पार्टनर की इनकम होते हैं कौन कौन से सर भाई पहला ध्यान से सुन लेना पहला पहला है इसमें रेंट टू पार्टनर पहला रेंट टू पार्टनर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को अपनी लैंड या अपनी बिल्डिंग किराए पर दी हुई है और उसे उसका किराया मिलता है वो उसे भाड़े पर उठा चुका है फर्म को ही तो उस फर्म से मिलने वाली इनकम वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी ना कि पी एंड एल एपोप्रिएशन के डेबिट में आएगी मतलब सर इससे पहले जो बनता था पी एंड एल अकाउंट हाँ जी भाई साहब पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में रेंट टू पार्टनर और दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन लोन हाँ सर अभी चर्चा करी थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये दोनों चीज पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी ना कि पी एंड एल एपोप्रिएशन में अब ऐसा क्यों एक एक बात याद रखें दो चीजें होती हैं एक तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है एपोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब देना ही देना है ऐसा खर्चा जो देना ही देना है दूसरा एपोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो देंगे अदरवाइज नहीं देंगे इसलिए वो दोनों चीजें हमारी पी एंडल एपो पी एंडल अकाउंट में आती है ना कि पी एंडल एपोप्रिएशन में ठीक है सर नेक्स्ट तरीका ये क्या है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट मतलब इसमें इस टॉपिक में, इस में है क्या कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि गारंटी जो दे रही है वो फर्म दे रही है पार्टनर को जबकि ऐसा कुछ नहीं है मान लो तीन बंदे किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं ठीक है ए बी एंड सी और ए को गारंटी दी हुई है कि भाई तुझे मिनिमम प्रॉफिट दस हजार रुपये मिलना ही मिलना है चाहे फर्म में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो अब वो जो प्रॉफिट जो गारंटी दी है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गारंटी इज मेट बाय बी या गारंटी इज मेट बाय सी तो ऐसे ही करना है जैसे उसमें बोला है अदरवाइज नहीं कराया तो बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें करना है देख लेते हैं तो मतलब सर आपके अकॉर्डिंग एक पार्टनर दूसरे बंदे को गारंटी देता है एक पार्टनर पार्टनर को गारंटी देता है हाँ भाई फर्म नहीं देती एक पार्टनर पार्टनर को गारंटी देता है लिख, लिखा हुआ है गारंटी इज एन एश्योरेंस गिवन टू द पार्टनर ऑफ द फर्म डेट एट लीस्ट अ फिक्स्ड अमाउंट शेल बी गिवन टू हिम हर इेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म एक फिक्सड अमाउंट जाएगी ही जाएगी तुझे इेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर एक्चुअल शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो प्रॉफिट है वो कुछ है उससे कोई मतलब नहीं है तुझे जितना मिलना है तुझे जो गारंटी दे रखी है उतना तेरे को मिलना ही मिलना है ठीक है नेक्स्ट नोट गारंटी टू अ पार्टनर इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट मतलब कम से कम इसे मैक्सिमम मत समझ लेना इसमें लिखा हुआ है फॉर मिनिमम नोट डालने का जो मोटिव ये समझाने का मोटिव है कि गारंटी पार्टनर इज गिवन फॉर मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट ठीक है सर नेक्स्ट ओहो इसमें एक एग्जांपल भी है बड़ी अच्छी बात है देख लेते हैं एग्जांपल में क्या दिया हुआ है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ए बी सी तीन बंदे हैं तीन दो एक का रेशियो है उनका मतलब तीन दो पाँच और एक छः तीन बटा छः दो बटा छः एक बटा छः ठीक है ए एंड सी गिव गारंटी टू बी फोर रुपीज ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ऑफ प्रॉफिट ए और सी ने मिलकर बी को ए और सी ने मिलकर अपने भाई बी को अपने पार्टनर बी को साझेदार बी को ये गारंटी दी है कि तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट है छब्बीस हजार रुपये का साल में रहेगा ही रहेगा ठीक है कंडीशन क्या है प्रॉफिट फॉर द ईयर वो सिक्सटी थाउजेंड रुपीज अब सिक्सटी थाउजेंड के अकॉर्डिंग ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म है जी सर साठ हजार के अकॉर्डिंग बी का जो प्रॉफिट है टू अपॉन सिक्स वो कितना आएगा टू इंटू सिक्स करेंगे तो ये आपका समथिंग ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज आ जाएगा जी सर मतलब इसका थर्टी इसका ट्वेंटी और इसका टेन आ जाएगा इस तरीके से ये रहा थर्टी ट्वेंटी टेन अब होना कितना चाहिए छब्बीस है कितना बीस इसमें से छह हजार रुपये जो कम है उसकी लाइबिलिटी जो डेफिशिएंसी बोलते हैं यहाँ पे जिसे डेफिशिएंसी वो ए और सी मेट करेंगे अपने पी में थ्री इस टू वन के रेशियो में थ्री इस टू वन के रेशियो में तो यहाँ पर ये यह निकली हुई ये फिगर माइनस करेगा ये अपने प्रॉफिट में से फोर्टी फाइव हंड्रेड और ये माइनस करेगा अपने प्रॉफिट में से वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसके बाद इनका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 
ठीक है सर नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर का सबसे बहुमूल्य टॉपिक बहुमूल्य पात्र जो है पास्ट एडजस्टमेंट ये इस बाहुबली चैप्टर का अगर देखें तो सबसे मेन जो टॉपिक है जो सबसे अहम भूमिका कटप्पा जी हमारे निभाते हैं वो हैं पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है पास्ट एडजस्टमेंट इन सच केसेस कुछ केसेस में इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट ना बदल करके विच हैव ऑलरेडी बीन क्लोज जो पहले से ही बंद हो चुके हैं खत्म हम उन्हें क्लोज कर चुके हैं द फर्म रेक्टिफाइज सुधार करती है द एरर्स को और ओमिशन को बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके पिछले साल की हुई गलतियों को रेक्टिफाई कर लेती है उसे ही हम अपनी पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं सच एडजस्टमेंट आर कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट एज द केस रिलेट टू द पास्ट पीरियड क्योंकि वो जो केस था वो पास्ट का था गड़बड़ पास्ट में हुई ठीक अब कर रहे हैं तो पास्ट की एडजस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए पास्ट एडजस्टमेंट ठीक है सर सर बहुत दिमाग खाती है भाई दिमाग तो खाएगी बस फोकस की बात है थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे मैं कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन आपको समझाने की इसमें इन्होंने दिया हुआ भी है वैसे इससे आपको थोड़ा सा ही हिंट मिल पाएगा देखिए एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने दी नहीं थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने नहीं दिया था और इनका जो प्रॉफिट था उन्होंने बांट दिया था तो आपको करना क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो एक्सपेंस बट पार्टनर्स के लिए इनकम होती है तो ए बी सी डी चार पार्टनर जो भी इनका इंटरेस्ट आ रहा होगा वो इनके में तो क्रेडिट और टोटल जो फर्म का आ रहा होगा वो इधर लिख देंगे डेबिट कर देंगे उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए जो होती है पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस होता है और फर्म के लिए इनकम होती है लॉस जो आ रहा है वो इस तरीके से बटा हुआ है और नेट इफेक्ट जो आ रहा है आपका ये वाला पॉइंट आपका नेट इफेक्ट माइनस कुछ के अब डेबिट यहाँ क्रेडिट मतलब ये ये जो होती है ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है ये जो होती है एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो नेट इफेक्ट के बाद में रिजल्ट निकल करके आएगा वो एडजस्टमेंट एंट्री का होगा तो इसमें एज करंट अकाउंट बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट टू डीज करंट अकाउंट करंट अकाउंट यहाँ पर इसलिए यूज करें हैं क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो था आपका वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा था ठीक है तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी होगी छोटी सी जिससे आपको एडजस्टमेंट एंट्री मिल जाएगी क्लियर है जी सर तो मेन मेन टॉपिक हमने इस चैप्टर के सब कवर कर लिए हैं अब की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं इसमें तो उसे देख लेते हैं हम बहुत जल्दी से पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी हुई है वो सेक्शन फोर ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एंड इंडियन थर्टी टू में वन द कैपिटल अकाउंट्स आर मेनटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड अमाउंट इज डेबिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट ठीक है सर इन केस ऑफ फ्लैचुएटिंग कैपिटल अमाउंट इज डेबिट क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू द पार्टनर कमीशन टू द पार्टनर्स बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन इसमें बिफोर चार्जिंग कमीशन का अलग फॉर्मूला है इसमें रेट अपॉन हंड्रेड लगा देते हैं एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन में रेट अपॉन हंड्रेड प्लस रेट लगा देते हैं ठीक है सर एक इसमें आपको पॉइंट में ये और याद रखना है कि एक आपको पॉइंट मिल जाएगा एपोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट जब एपोप्रिएशन ज़्यादा हो लेकिन अवेलेबल जो प्रॉफिट है वो कम हो तो इस केस में इन सच अ सिचुएशन इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द एपोप्रिएशन इन सच सिचुएशन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिवाइडेड इन द एपोप्रिएशन रेशियो हम एपोप्रिएशन का जो रेशियो आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे